so good afternoon everybody and before by i start uh, we may have some rules of uh, this webinar number one please keep your mics in silent mode muted number two if you have got any any queries please post it in your chat box column after the end of presentation uh, i will answer each one's question one by one the presentation Noka approximately 45 minutes ka hoga and uske baad we will open it for question answer. Any questions you have, I, I repeat, post it in the chat box. Third point, DG Saksam has given you a form which link is available in the chat column. Please fill in the form that is necessary for uh, you getting the certification for attending this program. This program is on mutual fund. We can divide it into three parts. Number one, what is mutual fund? Because this is all about basically your career prospects in mutual fund industry. That if you want to make mutual fund as your career, so what are the options available? Either as an advisor or joining a bank, as a relationship manager, or joining a mutual fund company, as a Again, a relationship manager or marketing officer. And this is most important in these in the present times when the entire world is, is facing this COVID-19 crisis. This crisis may, you know, a new concept work from home. I'll be using mixed language for the benefit of all. Is it acceptable? Anyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We'll be using the mixed language, Hindi and English book. Just say ki har ek aadmi ko samaj mein chijiye aasani se aajaye. And as I said earlier, that this is about three aspects in mutual fund. First of all, if you want to enter the mutual fund industry, then number one, you should know what is mutual fund. Number two, how to enter mutual fund industry. Because you know there are certain norms, there are certain examination which one has to pass before becoming an advisor or being an officer marketing mutual fund in any bank, either private sector, multinational or public sector bank, or even if he joins any company in, in, in mutual fund industry as a marketing officer. That is mutual fund distributor exam, examination conducted by NISM and based on that in fee, that is Association of Mutual Fund in India, they certify and they, and they give uh, one MP registration number after which the person can start marketing. All these things we can cover in detail. So first of all, we should know what is mutual fund. Because when we are entering an industry, we should be fully aware of what that industry is all about. We have that industry knowledge. Oh. As I said, mutual fund ka jo pura knowledge, hai. knowledge is unending. But if you have to pass certification ka examination, pass karna hai, to uske liye ka apna, eh, you should have at least 10 hours or 10 hours knowledge learning course or, or mutual fund learning course in mutual fund. Here, I will be giving you a very brief description about mutual fund, what is all about. You know, as you know, mutual fund is a tool of investment there are so many investment products available in the market bank deposit post office savings scheme like national savings certificate public provident fund kisan vikas patra then stock market where one can invest in equity or even in debt market or even purchasing of gold or gold etf investment in real estate and like this Another investment option is mutual fund. History of mutual fund in India is not very old. First mutual fund was US, UTI US 64, which was launched in 1964. But afterwards, there was a long gap for other uh, players to come in mutual fund industry. The second mutual fund that was launched and that we can say beginning of mutual fund in India, it was in 1986, when the state bank launched its SBI mutual fund scheme. Or uske sati sat market me both sare or bi mutual fund market me age 
बेसिकली देवर बैंक स्पॉन्सर्ड म्यूचुअल फंड्स और अभी हम आगे देखेंगे आज के समय में देर अबाउट फोर्टी फोर कंपनीज लॉन्च देर डिफरेंट मोर देन टू थाउजेंड म्यूचुअल फंड स्कीम्स तो एज आई सेड म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री इंडिया में इट इज अप्रोक्सीमेटली थर्टी टू थर्टी फोर ईयर्स ओल्ड नॉट नॉट वेरी ओल्ड और एक चीज और भी है कि म्यूचुअल फंड जैसा भी हम आगे देखेंगे इट इज वेरी टाइटली रेगुलेटेड नॉर्मली किसी भी इन, किसी भी फील्ड में किसी भी इंडस्ट्री में एक ही रेगुलेटर होता है जैसे बैंकों का रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर है आई मगर म्यूचुअल फंड वी विल सी दे आर मेनी रेगुलेटर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट सेबी देर सो मेनी वी विल डिस्कस इन ब्रीफ डिटेल सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड स्कीम एज आई सेड दिस इज वन ऑफ द डिफरेंट सेविंग प्रोडक्ट्स डिपॉजिट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट और म्यूचुअल फंड की हर हर इन्वेस्टर की चॉइस को देखते हुए हर हर तरह की स्कीम में ये लॉन्च करते हैं इक्विटी स्कीम भी लॉन्च करते हैं डेट स्कीम भी और दोनों का बैलेंस कॉम्बिनेशन भी ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर की चॉइस पे इन्वेस्टर के सामने लॉट ऑफ चॉइस कि वो किस तरह की स्कीम में अपना पैसा लगाना चाहता है डिपेंडिंग अपॉन हिज रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग अपॉन हिज नीड बिकॉज वेन समन इज यंग आर हैविंग लेसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेसर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हीज मोर एग्रेसिव वी कैन इन्वेस्ट इन इक्विटीज बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वेन इज फैमिली साइज एक्सपैंड एंड ही ग्रूज ओल्डर एंड ओल्डर देन ही बिकम्स मोर कंजर्वेटिव एंड मे बी ड्रिफ्टिंग फ्रॉम इक्विटी स्कीम्स टू डेट स्कीम्स म्यूचुअल फंड के साथ एक चीज और भी है कि एज यू आपने भी देखा होगा कि म्यूचुअल फंड के लिए आर बी आई और सी बी दोनों ने एक गाइडलाइन इश्यू किया हुआ है दैट इज स्टेचुटरी वार्निंग की म्यूचुअल फंड रिटर्न कैन नॉट बी गारंटी पास परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिटर्न एंड प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग ये सब इसलिए ताकि इन्वेस्टर क्योंकि हमारे म्यूचुअल फंड जो है इट इज वेरी मच ट्रांसपेरेंट हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है ही नोज की ही इज इन्वेस्टिंग हिज मनी इन वेरी ट्रांसपेरेंट स्कीम वेयर एवरी थिंग फ्रॉम ए टू जेट इज क्रिस्टल क्लियर टू द इन्वेस्टर बिफोर ही इन्वेस्ट अब हम समरी में देखें वट इज म्यूचुअल फंड ये दस रुपए की यूनिट होती है एक यूनिट और ये इस तरह से किया जाता है म्यूचुअल फंड जैसा नाम सजेस्ट करता है इट इज पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट कई इन्वेस्टर मिल करके कोई कोई भी म्यूचुअल फंड अगर अपनी स्कीम लॉन्च कर रहा है तो उसमें दे कैन इनवाइट सब्सक्रिप्शन मिनिमम इज 500 हंड्रेड मैक्सिम दे नो सीलिंग और एक यूनिट वो दस रुपए के रखते हैं दैट मीन्स अगर किसी ने वन थाउजेंड लगाए हैं तो उसकी एक यूनिट की वैल्यू फेस वैल्यू टेन रुपीज है तो ही अलॉटेड वन हंड्रेड यूनिट और इसी ये जो वन यूनिट है इसको जब मार्केट में इसके अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है जो हमारे फंड मैनेजर्स करते हैं म्यूचुअल फंड के या टेक्निकली क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स तो जब जैसे जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है या इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस अगर फॉल करता है तो हमारे एक हजार रुपए की क्या वैल्यू है वो इनिशियली तो हमने दस रुपए की फेस वैल्यू लगाया था अगर हमारे एक हजार रुपए बढ़ करके ग्यारह सौ हो गए तो हमें हंड्रेड यूनिट अलॉट हुई थी तो हमारी स्कीम की हमारी एन एवी जो है नेट एसेट वैल्यू एलेवन हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड यूनिट इट बिकम्स इलेवन रुपीज तो इसीलिए ये दिस स्कीम इज वेरी यूजफुल म्यूचुअल फंड इवन फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स एज वेल एज फॉर लार्ज इन्वेस्टर्स स्मॉल इन्वेस्टर के लिए ज्यादा यूजफुल इसलिए है कि एज ए स्मॉल इन्वेस्टर अगर हम स्टॉक मार्केट में जाना चाहें एंड आई डोंट हैव मच मनी से आई हैव ओनली फाइव थाउजेंड रुपीज विच आई कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट तो नंबर वन अगर हम कोई अच्छा स्टॉक लेना चाहते हैं उस स्टॉक की एक शेयर की ही कीमत अगर दस हजार रुपये या उसके आसपास आ रही है तो आई कैन नॉट परचेज दैट स्टॉक क्योंकि आई डोंट हैव सो मच मनी एंड नंबर टू किस स्टॉक में पैसा लगाएं हमें उसकी इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है हम चाहे जिस फील्ड में हो whether i am in medical field i am in engineering technical academics or administrative field i cannot say with surety that everybody knows about investments because 
there's one concept of financial literacy someone may be highly literate he may be expert in his area but he may not have been knowing all the intricacies of investments so that is the second aspect where to invest to jaisa maine kaha pehle aspect ko take care karne ke liye agar humne apne 5000 rupaye kisi mutual fund ke equity scheme mein lagaye aur uska corpus 100 crore kareeb ho gaya kyunki all over india people are investing to agar wo kisi acche stock mein jiski ek share ki value 5000 se zyada hai say for example mrf tires agar wo usme bhi जो कि वंस अपॉन अ टाइम इट वाज ट्रेडिंग एट 63000 इसमें भी शायद उसी के आसपास चल रहा होगा तो क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास दे हैव गॉट यूज कॉर्पस दैट इज नोन एज एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम बिकॉज़ दे हैव 100 करोड़ ऑफ सो अमाउंट टू इन्वेस्ट सो इफ दे इफ दे परचेस फॉर एनी अदर शेयर जिसकी वैल्यू ज्यादा है तो जो हमने 5000 लगाए हैं वो उसी प्रोपोर्शन में उस सौ करोड़ को में इंक्लूड होते हुए वन हाई और उसका जो अप्रिशिएशन होगा बेनिफिट स्मॉल इन्वेस्टर को भी मिल रहा है नंबर टू क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनको बहुत ही ट्रेनिंग के बाद पूरी स्टॉक मार्केट की एनालिसिस और ट्रेनिंग के बाद फंड मैनेजर बनाया जाता है तो दे इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट विद प्रॉपर स्टडी जो कि शायद हमारे पास एज ए ऑर्डनरी इन्वेस्टर वो इनसाइट हमारे पास नहीं होगी तो वेयर टू इन्वेस्ट इट एंड हाउ टू मेक अवर इन्वेस्टमेंट सेफ इट इज डन बाय फंड मैनेजर्स ऑफ एनी म्यूचुअल फंड सो दैट वे वी कैन से कि जो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा भी हमारा सेफ है नाउ वट आर द एडवांटेजेस हम जब किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसके एडवांटेज क्या है नंबर वन प्रोफेशनल मैनेजमेंट ये हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही ब्रीफली आई कैन अगेन शेयर इट विद यू कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट मींस हमारे जो फंड मैनेजर्स होते हैं दे आर टेक्निकली क्वालिफाइड एमबीए इन फाइनेंस एंड 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 दे हैव बीन प्रॉपर्ली ट्रेन इन द मार्केट बाय म्यूचुअल फंड टू टेक केयर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ पब्लिक क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है कोई मेरा पैसा नहीं है हम अपने पैसे के लिए शायद थोड़ा केयरलेस हो सकते हैं बट वेन Care of public money in financial area, we have to be very careful. So, कोई भी mutual fund अपने fund managers के through पैसा लगवाता है और उनके ऊपर एक trustees board of trustees होते हैं जो daily basis पे ये इसको वो observe करते हैं कि public का पैसा safety वाले funds में लगा है कि नहीं ऐसा तो नहीं कि वो gambling या speculation वाले stock में लगा दिया गया Number two, portfolio diversification. As I said earlier. कि व्हेन वी मोबिलाइज मनी व्हेन म्यूचुअल फंड स्कीम मोबिलाइज मनी फ्रॉम पब्लिक दे इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम ऑब्जेक्टिव अगर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है तो वो इक्विटी में भी पैसा लगाएंगे मगर उन स्टॉक्स में लगाएंगे जो कि उनको सेफ लगते हैं एंड इन डिफरेंट स्टॉक्स डेट मार्केट में भी वो इन्वेस्ट करेंगे तो द आवर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इज फुल्ली डाइवर्सिफाइड जो कि शायद एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हम नहीं कर पाते इकोनॉमी ऑफ स्केल इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इट सेव्स लॉट ऑफ कॉस्ट क्योंकि अगर हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट लगा रहे हैं तो हमें ब्रोकरेज फीस सर्विस ट्रांजैक्शन फीस हर एक चीज देनी पड़ती है व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इट थ्रू म्यूचुअल फंड वी हैव ऑल दीज थिंग्स आर सेव नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विडिटी फॉर एनी इन्वेस्टर लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी मीन्स Whenever I want money, I may get it back. Just a bank deposit होता है. If I want money, आप bank गए या online आपने पैसा withdraw कर लिया, ATM से पैसा withdraw कर लिया. Same thing happens in mutual fund. You can apply redemption online, and your redemption will be credited to your account through ECS. You say debit or ECS credit within a day or two. So this is a big advantage for for mutual fund schemes. especially in these uh, covid 19 times when work from home is there if someone wants to invest or someone wants to withdraw his money he can do it through online and number 2 jaise maine aapse pehle bhi kaha tha ki mutual fund ne apne har advisor ko digital platform de diya that means aap ghar baithe hue invest kar sakte hain ya invest karwa sakte hain if you are working as an advisor 
और एनी म्यूचुअल फंड उन्होंने आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रखा है तो इस समय जब भी आप आपसे कहा जाता है स्टे होम स्टे सेफ आप घर पे बैठे हुए यू आर सिटिंग इन डेली यू आर सिटिंग इन गुड़गांव और नोएडा एंड यू कैन कॉन्टेक्ट योर कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया और उन, उनको आप कन्विंस करके यू कैन गेट द मनी इन्वेस्टेड ऑनलाइन टू ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग गेट द फॉर्म फिल और आपको उसका घर बैठे कमीशन म्यूचुअल फंड देगा देन टैक्स बेनिफिट ऑफ कोर्स सेक्शन ए टी सी जो हमारे इनकम टैक्स की है सेक्शन ए टी सी अप टू वन पॉइंट फाइव लैख या सो मेनी स्कीम्स लाइक पब्लिक प्राइवेडेंट फंड एन एस सी उसी में हमारा म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम भी होती है ई एल एल ई एल एस एस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं अगर अपने इन्वेस्टर से तो ही गेट्स टैक्स बेनिफिट ओनली वन कंडीशन थ्री ईयर्स लॉक इन पीरियड रेगुलेटरी कंफर्ट एज आई सेड अलियर की दे आर सो मेनी स्कीम्स इन द मार्केट बहुत से स्कैम भी हुए हैं चिट फंड में बिकॉज देर वर नो रेगुलेशन ऑन दे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारी म्यूचुअल फंड के कितने रेगुलेटर्स हैं इतने रेगुलेटर शायद इंडिया में और किसी इंडस्ट्री में नहीं होंगे आरबीआई से भी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एवरी वन रेगुलेट म्यूचुअल फंड देन सिस्टमेटिक अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक अप्रोच मीन्स इफ समन हैज नॉट गॉट सो मच मनी मगर वो हर महीने फिक्स अमाउंट बचाना चाहता है से वन थाउजेंड रुपीज पर मंथ तो ही कैन ओपन हिज सिप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन म्यूचुअल फंड जैसे बैंकों में रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम होती है उसी तरह से हर एक म्यूचुअल फंड ने अपनी डिफरेंट स्कीम्स में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑप्शन दे रखा है वेयर वेयर एवरी वन कैन इन्वेस्ट ऑन ए मंथली बेसिस और सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की स्कीमों पे नहीं पड़ता है क्यों इसलिए सपोज इन द मंथ ऑफ जनवरी स्टॉक मार्केट इज हाई आई हैव इन्वेस्टेड वन थाउजेंड रुपीज एंड आई हैव गेन्ड बिकॉज इंडेक्स इज गोइंग हायर सब एंड इन द मंथ ऑफ फेबर इट गोज डाउन सो हम अपनी जो फेबर की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वन थाउजेंड रुपीज दैट आई एम इन्वेस्टिंग एट ए लोअर लेवल so in in the future this this 1000 invested in month of february in systematic investment plan will get the benefit when the market goes up this is known as rupee cost averaging up we are coming very briefly about what are the types of fund india mein do tarah ke fund hote hain one is open ended mutual fund schemes number two is closed ended in 96 when mutual fund were starting all our schemes were closed ended Close ended means fixed maturity plan. A fixed period is there. Five years, six years after that, the plan closes, or investors' capital is refunded. Is given. During this five-year period, which uh, close ended scheme period is there, running period is there. In during that period, no one can invest. Fresh investment we cannot take. And these schemes are listed on stock market. So if anyone wants to sell or purchase fresh units in those energy schemes it can be done through stock exchanges nsc and bsc dheeme dheeme mid 90s mein hum hamari open ended scheme ka ek prachalan aaya it came into circulation open ended means the scheme is open for all times to come ye scheme kabhi band nahi hoti hai anyone can purchase fresh units at any point of time and he or she if wants he or she can sell these units at any point of time these schemes are known as open ended schemes uske baad hum fund ko kis tarah se manage kiya jata hai accordingly we decide either it is actively managed or passively managed normally agar hum apne in apne mutual fund mein hum ye santusht hain ki jo index jis ratio mein upar niche ho rahi hai उसी रेशियो में हम इन्वेस्ट करें तो एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद फंड मैनेजर कीप साइलेंस और वो जैसे जैसे उसने बी थर्टी के थर्टी स्टॉक्स में या एनएससी के निफ्टी फिफ्टी फिफ्टी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया 
and he is having patience even the market will move my return will also move hamare mutual fund ki jo return hai wo as per index move karegi dusri scheme mein hoti hai actively managed jisme ki hum a fund manager with the hope of beating the index ki hum zyada se zyada return apne investor ko de sake they keep on rotating their portfolio aaj unhone ek scheme mein paisa lagaya then they found after one week ki dusri scheme zyada acha perform kar rahi sorry dusra stock zyada acha perform kar raha hai they will withdraw from the previous stock and invest in some other better performing stock that is actively managed schemes then fund objective ke angle se ye hamare investor ke angle se hai number 1 either pehle wo safety dekhta hai apne fund ki ki maine jo paisa lagaya hai वो सेफ है कि नहीं है उतना कम से कम हम मार्केट से निकाल सके नंबर टू कैपिटल डिप्रिसिएशन आफ्टर लुकिंग फॉर सेफ्टी व्हेन आई आई हैव माय सेफ्टी ऑफ माय फंड्स देन आई विल थिंक कि आई मे गेट सम एप्रिसिएशन ग्रोथ उसकी स्कीम का अलग टाइप की स्कीम होती है कुछ स्कीमें होती है जो मंथली या क्वार्टरली इंटरवल पे इन्वेस्टर्स को पे करती रहती है दैट इज मोस्टली डेट फंड रेगुलर इनकम स्कीम लिक्विडिटी के बारे में हम आपसे पहले बात कर चुके हैं अब हम जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डिपेंड की एरी म्यूचुअल फंड हैज नॉट सो मेनी स्कीम्स इन इट्स पोर्टफोलियो इन इट बास्केट रेंजिंग फ्रॉम लो रिस्क टू हाई रिस्क हम थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं डिटेल इंट्रोडक्शन डिटेल समझने के लिए लॉन्चिंग समिंग प्रोग्राम ऑफ म्यूचुअल फंड उसमें आपको इसे चीजें डिटेल में बताई जाएंगी बट हियर ब्रीफ में समझने के लिए जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर हम जाएं, तो बॉटम से हमारा सबसे सेफ लो रिस्क फंड है और जिस वजह से हम ऊपर जाते जा रहे हैं हमारा रिस्क बढ़ता जा रहा है और स्टॉक मार्केट में जैसा कहा जाता है हाई रिस्क हाई गेन हाई रिस्क हाई रिटर्न जो इन्वेस्टर अच्छे रिटर्न पाना चाहते हैं ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं दे गो फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स और जो सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं दे आर मोर इंटरेस्टेड इन सेफ रिटर्न्स। तो सबसे पहला हमारा जो सेफेस्ट फंड है दैट इज लिक्विड फंड लिक्विड फंड में म्यूचुअल फंड पब्लिक से पैसा मोबिलाइज करने के बाद दे इन्वेस्ट इन लिक्विड स्टॉक्स दैट इज मनी मार्केट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सी डी कॉमर्शियल पेपर या ट्रेजरी बिल्स जो गवर्नमेंट के साउथ बॉन्ड्स होते हैं शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी के उसमें इन्वेस्ट करते हैं और इनमें क्योंकि रिटर्न फिक्स होती है तो बट इट इज लो सेवन परसेंट एट परसेंट मगर जिनके पास इफ समी हेज गॉट यूज फंड फाइव करोड टेन करोड एंड दे डोंट वॉन्ट टू कीप इट आइडल फॉर फाइव डेज तो दे सिंपली इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड्स पांच दिन के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया पांच दिन में दे हैव गॉट सम इंटरेस्ट और आफ्टरवर्ड्स व्हेन दे नीड देयर फंड दे दे विथड्रॉ इट एंड इन्वेस्ट इट वेयर दे वांटेड टू इन्वेस्ट उसके बाद आते हैं आप एक गिल्ट फंड एज अ नेम सजेस्ट गिल्ट मींस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसमें प्योरली इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दे आर साउरिन गारंटीड गारंटीड बाय गवर्नमेंट so there is no risk of any default then comes debt fund debt fund wo fund hote hain jisme public se paisa lene ke baad minimum 65% stock uh, debt fund mein lagate hain debt market mein lagate hain and remaining 35% is invested in equity stock market to so, kyunki hum 65% debt market mein laga rahe hain jahan par ki return is मोर अलेस स्टेबल एट परसेंट नाइन परसेंट ओपन रेट इज फिक्स वहां जो इंटरेस्ट रेट होता है जो थर्टी फाइव परसेंट हमारा स्टॉक मार्केट का फ्लक्चुएशन अगर होता है इट इज कम्पेटेड बाई सिक्सटी फाइव परसेंट इन्वेस्टमेंट इन डेट फंड मार्केट इसमें एक करेक्शन कहूंगा डेट फंड में वी इन्वेस्ट एट्टी फाइव परसेंट इन डेट मार्केट and 15% in equity when we come to hybrid funds hybrid funds may we invest 65% in uh, debt market agar wo hybrid debt oriented fund hai 
हाइब्रिड फंड को हम हाइब्रिड फंड भी कहते हैं बैलेंस फंड भी कहते हैं और बैलेंस फंड दो तरह के होते हैं इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड और डेट ओरिएंटेड बैलेंस अगर इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड है तो 65 परसेंट ऑफ अमाउंट फंड इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी रिमेनिंग 35 परसेंट इन डेट अगर वो डेट ओरिएंटेड बैलेंस फंड है तो 65 परसेंट पैंसठ प्रतिशत डेट मार्केट में लगाते हैं 35 परसेंट जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे हम इक्विटी मार्केट में लगाते हैं देन नेक्स्ट वन इज इंडेक्स फंड जैसा हमने आपसे डिस्कस किया इंडेक्स फंड में जो हमारा फंड मैनेजर होता है वो जो मार्केट की उन स्टॉक्स में लगाता है ब्लू चिप स्टॉक्स में जो कि इंडेक्स को डिटरमिन करते हैं जैसे बी 30 के 30 स्टॉक्स हैं या निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी हमारे स्कीम के नेवी होती है वो इंडेक्स मार्केट इंडेक्स के साथ ही अप एंड डाउन होती रहती है देन इक्विटी फंड्स, इक्विटी फंड में मैक्सिमम अमाउंट से एट्टी इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी स्टॉक्स रिमेनिंग फिफ्टीन इज इन्वेस्टेड इन डेट मार्केट and these funds you can say aaj ke stock market ko dekhte hue they are highly volatile aur agar market upar ja rahi hai to it can give you better returns market down ja rahi hai to it investor can lose aur equity market mein invest karne ka sabse badhiya time hota hai when the market is losing when the market is going down magar hamare yahan you know i think this is universal कि जब मार्केट डाउन होती है तो इन्वेस्टर बेचना शुरू करते हैं और जब मार्केट अप होती है तो एक यूफोरिया होता है हर्ड मेंटेलिटी होती है तो राइजिंग मार्केट में हर एक परचेस करते हैं डिक्लाइनिंग मार्केट में एवरीवन सेल्स जबकि होना इसका उल्टा चाहिए जब मार्केट गिर रही है देन यू परचेज एंड वेन द मार्केट इज गोइंग अप यू शुड सेल बट डेज ऑलवेज यू नो फियर एंड ग्रीन स्टॉक मार्केट में दो वर्ड बहुत ही पॉपुलर है फियर एंड ग्रीन fear means fear of losing greed means getting more and more more and more agar hamare stock jisme humne paisa lagaya aaj wo 10% bad gaya i will not sell it i will wait agle din wo fir 10% bad gaya then i will again wait aur uske baad chauthe panchvein din wo 40% rise ke baad se girna shuru hota hai that is known as market bubble aur jab girna shuru hota hai tab investor panic ho kar ke downfall mein usko bechna shuru kar तो इक्विटी फंड में भी व्हेन यू बिकम एन एडवाइजर आर ए बैंक मार्केटिंग ऑफिसर आई विल सजेस्ट कि आप अपने इन्वेस्टर को हमेशा एडवाइस करिए तो अपने टारगेट फिक्स कर लें 15 परसेंट ट्वेंटी परसेंट यू नो मार्केट में कोई ऐसा और स्कीम नहीं है जो आपको इस समय 10 परसेंट से ज्यादा रिटर्न दे सके आठ परसेंट ज्यादा रिटर्न दे सके चाहे वो बैंक डिपॉजिट है चाहे वो पोस्ट ऑफिस सेविंग कोई भी है उसमें अगर म्यूचुअल फंड स्कीम फिफ्टीन रिटर्न दे रहे हैं इट इज बेटर टाइम टू एग्जिट there should be no feeling of greed then thematic funds and sector funds sector fund they are specific to particular sectors uh, you know industry mein there are many sectors like banking sector jisme banking companies hain it sector it companies hain pharma sector jo bhi pharma companies hain to so sector means if mutual fund say ki they invest in a particular sector say banking sector तो जो भी उन्होंने पब्लिक से फंड मोबिलाइज किया है दे विल इन्वेस्ट ओनली इन बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स दे विल नॉट डेविएट फ्रॉम दिस कंसेप्ट थीमेटिक फंड्स ये सेक्टर फंड्स का थोड़ा सा एक यू नो एक मिनिमाइज फॉर्म है हर एक सेक्टर की कोई थीम होती है जैसे अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तो उसमें इट कंसिस्ट ऑफ सीमेंट आयरन स्टील अगर तो ये दीज आर पर्टिकुलर थीम्स इन अ सेक्टर दैट इज सब सेक्टर यू कैन से देन वी आर मूविंग अहेड डेट इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड्स ये हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ डेट फंड्स ये भी आपसे डिस्कस कर लिया है गिल्ड फंड डाइवर्सिफाइड डेट फंड्स जंग बॉन्ड स्कीम जंग बॉन्ड आपके नॉलेज के लिए बता दें बट यू 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 नेवर सजेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स टू सजेस्ट इन एनी स्कीम व्हिच इज इन्वेस्टिंग इन जंग बॉन्ड्स जंग बॉन्ड्स मार्केट में हर एक के हर एक जो भी डेट पेपर फ्रोड किया जाता है आइर बाय पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज उनकी रेटिंग होती है रेटिंग एजेंसी इंडिया में है जिसल केयर इकरा मूडी दे रेट 
और हाईएस्ट जो रेटिंग मीन सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट लो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जंग बॉन्ड मीन दे हैव गॉट द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट मगर जैसा मार्केट में कहा जाता है हाई रिस्क हाई रिटर्न जंग बॉन्ड दे विल ऑलवेज प्रॉमिस कि हम सब अच्छे से अच्छा रिटर्न देंगे रिटर्न अमाउंट कैन नॉट बी गारंटीड बट जंग बॉन्ड मीन्स कि यू इन्वेस्ट इन जंग बॉन्ड स्कीम्स एंड दे विल गिव यू बेटर रिटर्न बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू Rather, one should avoid investing. But anyway, that we will see it afterwards. Money market schemes that we have already discussed. Equity funds. I mean, school sector fund, thematic fund that we have discussed. Equity funds. Equity fund. You know, large cap. We can divide equity funds into large cap, mid cap, or small cap. Cap means capital capitalization. It is short form of market capitalization. Market capitalization ka formula hota hai. करेंट मार्केट प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर विच आर फ्लोटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे तो लार्ज कैप ये बी एस सी एन एस एस को डिसाइड करते हैं जो टॉप फिफ्टी कंपनीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन दे कम इन टू लार्ज कैप रैंकिंग फिफ्टी वन टू टू फिफ्टी दे कम इन टू मिड कैप एंड बियॉन्ड टू फिफ्टी दे गो इन टू स्मॉल कैप स्टॉक कोई भी म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्ट करता है तो अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पहले से डिक्लेयर कर देता है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप एज आई सेड इंडिया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टर को पता होता है कि उसका पैसा किस स्टॉक में किस स्कीम में लगाया जा रहा है एंड एनी म्यूचुअल फंड दे कैन नॉट डेवियर फ्रॉम द स्कीम ऑब्जेक्टिव एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द स्कीम Equity fund we have discussed ELSS equity link saving scheme, which investment in this scheme gets income tax exemption under section 80C of Income Tax Act. Maximum amount is rupees 1.5 lakh per financial year. And in 80C there are in addition to mutual funds ELSS there are other schemes also PPF NSC the other schemes. Hybrid funds balanced fund we have discussed. monthly income plan in case of i repeat again please raise your queries by posting them in your chat column then very briefly we will cover structural framework ki mutual fund aakhir kahan se beginning hoti hai basically there are three types sorry there are uh, three components of any mutual fund number one is sponsor the sponsor is that financial institution which starts the mutual fund in india mostly sponsors are banks like hdfc bank they started hdfc mutual fund sbi started sbi mutual fund so they are known as sponsors they make a trust board of trustees that is trustees jaise maine aapko pehle bataya tha ki mutual fund mein trustees ka bada important role hota hai wo fund manager ko monitor karte hain ensure karte hain ki public money is not Diverted to illiquid securities or speculation purposes. Trustees then the uh, trustees form the asset management company. Asset management company. ये वो company है जो कि mutual fund में investor से पैसा ले करके उसको वो stock market में लगाते हैं. For example, अगर हम State Bank of India के के SBI mutual fund का example लें. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज स्पॉन्सर ट्रस्टी इज एस बी आई म्यूचुअल फंड एंड एस बी आई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी ए एम सी जो फंड मैनेजर्स होते हैं दे आर पार्ट ऑफ ए एम सी उसके बाद ऑपरेशन मार्केटिंग मार्केटिंग इज बिंग डन बाई देयर एडवाइजर्स जो कि मतलब आप जैसे लोग होते हैं बिकम एडवाइजर्स और थ्रू बैंक बैंक मार्केट इज थ्रू देयर ओन ऑफिसर्स registrars custodians distribution distribution network means you people only those who wish to join mutual fund industry or those who are already in mutual fund industry registrars just a computerized management services camps hai kabhi hai they they keep record of all the investors in a particular scheme custodians they keep they keep record of all mutual fund schemes 
दे आर कस्टोडियन टू पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड वो उनके सारे ऑपरेशंस का अकाउंट फॉर करते हैं रेगुलेटर्स एज आई सेड रेगुलेटर्स से भी इज वन रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अनदर कंपनी लॉ बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बिकॉज कंपनीज में जो म्यूचुअल फंड पैसा लेते हैं वो डिफरेंट कंपनीज में लगाते हैं एंड दे आर गवर्न बाई कंपनी लॉ बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज देर स्टॉक एक्सचेंजेस बिकॉज देर स्कीम्स आर बिंग लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड टॉप ऑफ इट ऑल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सो दे आर सो मेनी रेगुलेटर्स in in mutual fund industry which is very unique so that investors money is safe then i am coming to mfi it is i think it is already yes 40 minutes we have to uh, brief our, our presentation mfi is association of mutual fund in india they take care of their objective is three number one investor education म्यूचुअल फंड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कि हम अपने इन्वेस्टर को एजुकेट भी करते हैं नंबर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और नंबर थ्री होता है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी इंडिया में है उनका एसोसिएशन होता है तो दे रिप्रेजेंट से भी they represent these companies in front of sebi if the mutual fund companies face any problems then mfi code of ethics and mfi guidelines and norms by the ministry that is known as agni har ek organization mein har ek company ke har ek industry ke apne kuch code of ethics hote hain jisko hi follow karna padta hai kuch guidelines and norms intermediaries intermediaries means those who are involved in selling and marketing of mutual fund products like advisors individual advisors bank officers banks financial institutions who are selling so in sab ke liye ek code of ethics or guidelines mfi ne bana rakhi hai jo ki har ek ko follow karni padti hai ab koi bhi scheme jab launch hoti hai to uska offer document hota hai nfo the new fund offer is sid scheme information document and sign statement of additional information ye 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 detail hum aapse baad mein share karenge because it is very lengthy ab hum thoda sa mutual fund industry ki jo growth hai pichle 10 saalon mein kyunki mutual fund i said they were launched in 1986 formally in india after of course us uti was there in 1964 with one scheme us 64 aur म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने धीमे धीमे ग्रो करना शुरू किया है और हम इसकी पिछले 10 साल में हम उसे अगर कंपेयर करें फ्रॉम फ्रॉम 2010 जून 2010 टू एवरी ईयर इट इज ग्रोइंग अप अप दिस इज जून 2019 अभी जून तो 2020 का डेटा नहीं आया है बट अप टू जून 2019 यू कैन सी इफ द ग्रोथ इज ऑलमोस्ट फाइव टाइम्स दिस इज एसेट अंडर मैनेजमेंट कि जो जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज इंडिया में हैं, उन्होंने जितना पैसा लगाया है इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया हाउ इट इज ग्रोइंग ऑलमोस्ट फ्रॉम इन लास्ट टेन इयर्स इट हैज ग्रोन बाय फाइव टाइम्स दैट शोज इन्वेस्टर्स ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडस्ट्री साइज एज आई सेड अर्लियर देर आर फोर्टी फोर म्यूचुअल फंड कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया ऑलमोस्ट टू थाउजेंड स्कीम्स including closed ended and open ended schemes aur agar hum isse andaza lagaye ki mutual fund ka asset under management means ki mutual fund mein kitna paisa laga hua hai that is you can say india ki gdp ka 17% agar hum ratio nikal rahe hain 17% gdp ka 17% amount is invested in mutual fund industry bank deposits टोटल हमारा म्यूचुअल फंड की डिपॉजिट है ऑलमोस्ट 24 लाख करोड़ बैंक डिपॉजिट है एज ऑन जून 19 117 लाख करोड़ सो इफ इट कंपेयर म्यूचुअल फंड में बैंक डिपॉजिट का 20 परसेंट हमारा रेशियो आता है दैट इज इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अब ये तो था ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट म्यूचुअल फंड नाउ इफ यू वॉन्ट टू इफ यू डिजायर टू बिकम गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व in selling of mutual fund as a distributor as an advisor are you want to join 
any bank, private sector bank, a multinational bank, or any mutual fund company for selling and marketing of their product, then how to become a mutual fund distributor? First of all, you should have 18 years of age. You should have a PAN card, and you must be graduate. How many marks? It is not necessary. And then NISM conducts this mutual fund distributor examination. It, it is conducted every day. Har ek ko slot mil jati hai. Is samay shayad lockdown ki wajah se abhi wahan bhi nahi possible ho pa raha But in a routine manner, they conduct mutual fund distributor examination. There are hundred questions. Passing marks is fifty percent. And one and paper is easy when someone qualifies that. So who MFI ke saath apna registration karata hai. MFI give them ARN number. ARN number means MFI registration number. When one gets MFI registration number, now they can start selling or marketing of mutual fund products. Uske liye kya karna hoga? Number one, either you contact some mutual fund company and become their advisor. Mutual fund company, like insurance companies, if one person is a particular insurance company, advisor, he cannot become advisor in any other insurance company. This is not so in mutual fund case. In, in mutual fund, you can be advisor of so many, four companies, five companies, whichever you, you, you feel like. There are 44 companies. You can become advisor of all those companies. Everyone will give their code willingly to you. And then you can sell their product. Second option is you are you are joining them, you are joining either a bank or a mutual fund company as an officer. Uske liye aapko pehle to prerequisite requirement to honi chahiye, wo hai aapko MP certified honi chahiye. MP certified honi ke liye, jaysa mene aapse kaha, you have to appear in mutual fund distributor exam conducted by NISM, clear it, get your registration with the MP, get your ARN number, and then you, up uh, your career column, mein dekhye, kisi bhi bank, ke, kisi bhi mutual fund company, ke, usme hamesha, every time there is a demand for mutual fund marketing officers, either by way of Development managers, business development managers, business development executives, relationship managers, or marketing officers. You go there, appear in the interview, and if you are selected, in addition to ARN number, they will give you EUIN, Employee Unique Identification Number. And with that, you can start marketing of mutual fund. Or mutual fund marketing is very lucrative. If you achieve some targets, there are different schemes. If we achieve certain targets, then after the bank or the mutual fund company, hai, they have got different schemes of cash incentives. In addition to the salary, the commission, we will discuss it in detail. Uh, they, they, they give you cash incentives, or even you can go abroad. There are schemes that if you have achieved a particular amount, if you have achieved a target, achieve kar liya hai, within India, outside India, they can send you for seven days, eight days as an uh, incentive for you doing good work. In case of agent, if we talk about earning, agent or advisor, whatever investment you have, you get a trail commission. Trail commission means that you have to invest in your money, if you have invested in your money, once you have invested in your money, then as long as you have invested in your money, then as long as Yearly basis pe aapko uska payment milta raha hai, commission aata raha hai. In case of officers who are joining banks or mutual fund company, there is a fixed salary plus, as I said, incentive, performance incentive. And targets, targets are always achievable. They are not so difficult. And then number two, aapke jo seniors and jo target achha, they have also been passed through that stage. So they are very much sympathetic. So, you know, in any company, in any industry, effort is more important. Effort karenge, target aapki automatic achieve.
इसके पहले नेट एसेट वैल्यू एनएवी भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में डिस्कस करना तो जब इन केस यू यू ज्वाइन अवर कोर्स वी विल डिस्कस इट इन डिटेल बिकॉज इट वॉज ए वेरी ब्रीफ ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोर्स और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एंड योर कैरियर इन इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और एक चीज और भी है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप स्टडी करें तो यू विल फाइंड कि ओनली फोर परसेंट ऑफ आवर इन्वेस्टर्स दे इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट अगर दे गो फॉर बैंक डिपॉजिट सेफ और दे गो फॉर म्यूचुअल फंड so i uh, i can say because i was also in mutual fund industry for a long time and even now i am associated with with, with mutual fund in industry so i can say people have got lot of attraction for mutual fund and they have lot of trust <coughs> for in investments in mutual fund so now this was a brief presentation about uh, mutual fund and now we can take on the questions yes there are lot of questions almost i can see 25 now i will reply questions one by one now the first question from shital rasku what are indexation and how mutual fund operates indexation you know indexation benefit हर एक म्यूचुअल फंड की जैसा आज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि एवरी म्यूचुअल फंड स्कीम हैज अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव जो कि स्कीम को लॉन्च होने के पहले ही हम अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में में डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारे स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है अगर हमारे इंडेक्स स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि वी विल इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड मीन्स कि हम स्टॉक मार्केट की जो बी एस सी थर्टी के थर्टी स्टॉक्स हैं उसे में इन्वेस्ट करेंगे या एन एस सी के जो फिफ्टी स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को फॉर्म करते हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे उससे उसमें क्या बेनिफिट होता है कि स्टॉक मार्केट की हमारी जो रिटर्न है इट गोज इन ट्यून विद इंडेक्स अगर इंडेक्स इंडेक्स राइज कर रही है तो उसी प्रपोर्शन में हमारा म्यूचुअल फंड की रिटर्न भी राइज करेगी अगर इंडेक्स फॉल कर रही है तो उसी प्रपोर्शन में, में हमारी रिटर्न भी फॉल करेगी तो दे आर सर्टेन इन्वेस्टर्स टू वॉन्ट टू मूव विद इंडेक्स ओनली so it is a very attractive scheme for those type of investors or how mutual fund operates as i said earlier ki mutual fund apna asset in the management jo bhi fund aata hai jo fund manager hota hai us kisi particular scheme ka they decide where to invest aur aisa nahi ki unka decision single hota hai mutual fund ke uh, पास एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कमेटी भी होती है जो मॉर्निंग में सारे फंड मैनेजर्स एक साथ बैठते हैं स्टॉक मार्केट ओपन होने के 30 मिनट्स बिफोर एंड दे डिसाइड इन दैट मीटिंग इन दैट कमेटी मीटिंग कि व्हिच स्टॉक्स टू इन्वेस्ट व्हिच स्टॉक्स टू रिटेन व्हिच स्टॉक्स टू विथड्रॉ एंड दे ऑल आर एक्सपर्ट्स इन इन्वेस्टमेंट एरिया दैट वाज अ क्वेश्चन ऑफ शीतल लास्कूर नाउ बिशुदीत शाह we can withdraw the whole or partially amount before maturity date in mutual fund schemes yes in case of open ended scheme you can withdraw partially it is investor choice agar wo chahta hai ki he wants to withdraw entire amount he can withdraw entire amount if he wants to withdraw certain amount figure uh, 10% 20% it is his choice iske alawa hamare yahan systematic transfer jaise humne baat ki sip उसी तरह से एस और एस भी होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान जिसमें कि इन्वेस्टर रेगुलरली एक स्कीम से दूसरी स्कीम में पैसा ट्रांसफर करता है या सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इट इज लाइक इट ऑपरेट लाइक मंथली इनकम कि हम, हमने जो इन्वेस्ट किया है उसको हम सिस्टमेटिक मैनर में मंथली या क्वार्टरली इंटरवल पे एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टर विदड्रॉ करता रहता है सो इन्वेस्टर कैन विदड्रॉ आई पार्शली आर फुल्ली डिपेंडिंग अपॉन हिज नीड्स depending upon his choice vipul kumar has asked how can we minimize the risk you know har ek scheme ka apna objective hota hai wo investor jo risk averse hai risk averse means he doesn't want to take more and more risk he wants safety of his funds so he 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 goes for liquid fund yeah he goes for gilt fund 
जिसमें कि हम सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाते हैं एंड रिटर्न इज एश्योर्ड या फिर डेट ओरिएंटेड फंड्स या डेट ओरिएंटेड बैलेंस फंड्स जिसमें 65 परसेंट या डेट फंड्स में 85 परसेंट हम पैसा डेट फंड में, लग, में लगाते हैं इफ इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू मिनिमाइज द रिस्क ही कैन इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स बट देर सर्टेन इन्वेस्टर्स टू वॉन्ट टू टेक रिस्क For them, equity fund is always there, and equity fund investment high time. I will suggest when the market is low. Gaurav Kushwaha asked, "Please repeat asset management company." You know, किसी भी mutual fund के we can divide it into three parts: sponsor, trustees, and asset management company. स्पॉन्सर मीन्स वो फाइनेंशियल कंपनी या वो बैंक जो कि म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर रहा है ट्रस्टीज इट इज अपॉइंटेड बाय स्पॉन्सर टू एंश्योर दैट इन्वेस्टर्स फंड आर सेफली इन्वेस्टेड बिकॉज दे आर द ट्रस्टीज ऑफ इन्वेस्टर्स फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी इट इज अपॉइंटेड बाय ट्रस्टीज एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी मेन रोल इज टू इन्वेस्ट द मनी मोबिलाइज फ्रॉम पब्लिक invest the money mobilized from investors that is also known as asset under management aum in the stock market equity market or debt market or money market mutual fund depending upon the objective of the scheme because the scheme objective is declared before launch of this scheme so that is the role of asset management company उजाला गुप्ता है जस्ट वट इज दिन डिफरेंस बिटवीन सेक्टर म्यूचुअल फंड एंड थीमेटिक म्यूचुअल फंड यू नो सेक्टर आई कैन से थीमेटिक म्यूचुअल फंड सब पार्ट डिविजन ऑफ सेक्टर म्यूचुअल फंड लाइक से सेक्टर वट इज द सेक्टर बैंकिंग सेक्टर ऑल बैंक आई टी सेक्टर ऑल आई टी कंपनीज Infrastructure companies, that is one sector. Infrastructure sector. Or if we talk about thematic funds, so sector. Me, just like if we have infrastructure, I have given an example. Infrastructure consists of cement companies. They, they also contribute to infrastructure. Steel companies. They also contribute to infrastructure. Uh, uh, iron producing companies. They also contribute to infrastructure. So, yes, the companies infrastructure may contribute. If we take their theme, so that is known as thematic fund. For example, if we are in real estate sector, so that is sector fund. But if we are taking infrastructure, a theme, cement, so the public money is mobilized, it will be only in the cement industry. But in this scheme objective, I, I repeat, for investors' benefit. their scheme objective is declared before the scheme is launched and it is approved by trustees as well as seb ek bar scheme ko launch hone ke baad koi bhi mutual fund apne scheme ke objective ko nahi change kar sakta so that is the difference between thematic funds and sectoral funds shushmita singh has asked how are mutual funds better than fixed deposit you know you cannot compare two different products but it is upon investor choice because as it is said don't keep all your eggs in one basket iska ek bahut badhiya mein kahi padha tha keep your keep all your eggs in one basket but i thought if the basket falls then what will happen so it is said don't keep all your eggs in one basket to kisi bhi particular investor ke liye jab hum invest karate hain we don't ask him to invest your entire 100% in mutual fund our entire 100% in fd our entire 100% in equity market we always suggest 20% in fixed deposit of bank 20% in mutual fund 20% in stock market and so on but agar but if we compare mutual fund you know this com this uh, comparison is subjective fixed deposits they are giving a fixed return 6% 7% depending upon the periodicity one one year two year whatever is the maturity in mutual fund 
depending upon the scheme objective, you can get 6% return also. You can get higher returns also, 15%. There are many schemes which even today's atmosphere, they are paying 23% return. So if someone wants to get a better return, he can have, but only thing, if, if someone wants to higher return, uh, then fixed deposit, he can go for mutual fund. Of course, in, in mutual fund, as per guidelines, no return can be guaranteed, but in fixed deposit, return is guaranteed. It may be either 6% or 7%. But I repeat again, in mutual fund, one can get high returns. Vikas Singh, sir, once more time, explain capital preservation. You know, capital means our money. Jo paisa hum market mein, jo paisa mere paas hai, jo humne stock market mein ya mutual fund mein lagaya, that is my capital. Capital preservation, there are, I can say, there are two words, capital preservation and capital appreciation. Capital preservation means, humara jo capital hai, pahle hum uski safety dek rahe hai. Agar mene market mein 10,000 rupay lagaya hai, तो हमारे 10,000 पहले सेफ हो जाएं, वो घट के 9,800 ना होने पाए। That is capital preservation। तो हम सबसे पहले उस स्कीम को चूज करते हैं, जिसमें कि if I am interested in capital preservation, again it depends upon investors' choice कि हम I may be able to preserve my capital, and then I go for capital appreciation means growth in our returns। श्रेया तिवारी, how can mutual fund benefit from economies of scale? Economies of scale means that you, you know, in, if you invest in a stock market, you are pay, you are paying brokers, you are also paying uh, service transaction tax, and then you are then you are contacting your uh, broker for investment. You are uh, spending your time. You know, time is also money because uh, if. If you, are, if you are serving somewhere and, and you are spending your half an hour, means that half an hour you are deducting from your work. But in mutual fund, if someone has invested, then he, is, uh, he doesn't bother about his investments because it has been taken care by investment manager, fund manager. And when he invests, fund NAV is there, investor has not to pay for brokerage or uh, he is not to bother about service transaction tax because when the volume is high, broker's amount also comes. Asset management company, they simply declare NAV. So from that angle, the investor is free from the worries of spending extra money, however small it is, on paying the broker because once you withdraw, once you have deposited, you are paying the broker's, then you you are you are withdrawing and you are paying him progress. You have been nice. Go. Okay, this stock is not performing better where I have invested. Other stock is, is, is performing. I will withdraw from there. I have to pay progress. I will invest in some other better stock. I have to pay progress. That is not so in the case of mutual fund from the investor side. That is why I say a mutual fund investor can benefit from economies of scale. Ankar Jain, do we need to open DMAT account? for mutual fund, you know, a statement of account is declared, is, is sent by mutual fund companies. So it is not necessary for you to open a DMAT account, but I will suggest that one should always have a DMAT account. Shreya Rani has asked, if, if mutual funds do not offer guaranteed returns and are risky, as a, mutual, as a mutual fund advisor, how will I convince investor to invest in mutual fund? Very good question. Mutual fund, you know, as per SEBI guidelines, mutual fund returns are not guaranteed. But it, you know, as I, mutual fund industries, asset under management has grown almost 10 times. And today, our deposits, mutual fund deposits are almost 20% of bank deposits, or 17% of our country's GDP. So investors also knows, and, and, and that also, uh, one investor awareness, awareness program. We cannot guarantee, we cannot say I will pay you 15%. But the scheme objective suggests that how much return can an investor can get. So although return is not guaranteed, but it is an indication, it is indicative that how the scheme is performing. 
and it is despite this the return is not guaranteed it is being likened by investors all across the country which is evident from the fact that in last 10 years we have grown more than five times because investors have seen the mutual funds are now performing they are giving returns it is different schemes different type of returns but different type of investors if i am risk averse i will invest in debt oriented funds where i can get a modest return if i am uh, risk taker i will invest in aggressive funds like equity funds i can get return according to that vishwajit shah asked recently rbi you know giving 50 crore to mutual fund company but mutual fund company regulated by sebi you know i told you earlier ki mutual fund fund industry is one industry where it has not one regulator it has got many regulators rbi also regulates because the sponsors of mutual funds are mostly banks so are and then money market investment regulated by rbi debt instruments regulated by rbi so in mutual fund i repeat there are so many regulators reserve bank of india is one regulator sebi is another regulator department of company affairs is another regulator registrar of companies one more regulator stock exchanges another regulator ministry of finance is there as a top boss as a regulator so there are so many regulators so rbi is a regulator that is why they have uh, announced this incentive with this these funds for mutual fund sushmita singh has asked how are mutual funds better than fixed deposit i think i have replied to your question earlier someone else has asked this question which is better fd or rd again it depends upon investor's choice fixed deposit means you deposit a lump sum amount if you have got money recurring deposit rd if you are a, if you don't have 10000 rupees at a stretch but you have 1000 you are saving 1000 rupees per month so it is good as rd but nowadays i can say systematic is investment plan of mutual fund which is like rd of a bank it is getting more popularity than rd because in rd return may be fixed in systematic investment plan you see the performance of most of the schemes their return is going higher and higher niti has asked which exam of an ism to go for mutual fund distributor an ism exam is series 5a for mf certification examination in nism one has to go to uh, nism series 5a examination you pass that examination after having thorough knowledge of mutual fund you appear in the examination pass that examination apply to mf for your mf registration number arn and then you can start working as a uh, advisor or as a bank officer and banks one more thing i think which i had not perhaps i not said earlier when there are two officers going to interview in a private bank one has passed mf exam in advance other one has has not passed so that bank will always prefer that officer who is already mf certified because he knows about mutual fund and they can from next day of joining that bank can uh, put him for a mutual fund job whereas the person who is who is not qualified mf examination they will not like to recruit him as officer dealing with mutual fund Alak Rastogi has asked how current scenario is going to affect mutual fund industry, but I can say he, one can always see opportunities in adversities. As I said, people are still investing, which can be seen that the stock market is rising now. And then for mutual fund, as I I said earlier, I I repeat again. every mutual fund company has given digital platforms to their advisors where they can market the schemes get fund mobilized working from home so i feel there is not much impact of current scenario which is a temporary phase everything is sooner or later everything is coming back to normal so 
we, we were working before lockdown. Now we are inside the homes. When, when lockdown opens, everyone will go to their work, to their schools, to their colleges, to their universities. Life will become normal. Same thing is for any industry, including mutual fund industry. And because it is an investment industry, and now pe people are feeling the importance of uh, uh, investment options. You must uh, too. I think uh, mutual fund industry is not impacted by this scenario. Shreya Rani has asked how a SIP is different from a lump sum investment. SIP, it is systematic investment plan. And lump sum, I can compare it with bank FD and RD. Lump sum investment means suppose I've got 10,000 rupees, 20,000 rupees, I can invest in any mutual fund scheme. But I'm a silly class people. I don't have much earnings. I'm saving 1,000, I'm able to save 1,000 rupees per month. So for them, it is a systematic investment plan, investing 1,000 rupees every month. So in a year, I may, I have invested 12,000 rupees. And then, as I told you, Systematic investment plans, in a sense, are better because rupee cost averaging is there. When I am investing in high market, I am getting the benefit of it. One month, next month, my thousand rupees, I am investing in in down market. So when the market is going up, I am I am getting the benefit of that also. So that is how SIP is different from a lump sum investment. Niti has asked, I am not from financial background, but I am interested in career in financial planner. You know, financial planner is another aspect. One, one aspect is mutual fund advisor. Other one is financial planner. Mutual fund advisor, I will explain both. Number one, mutual fund advisor, I said earlier, for mutual fund advisor, you have to appear in uh, this mutual fund distributor exam, get MP certification, get MP number, to start work as mutual fund advisor. And for that, you have to pass that examination. And for that examination, you, you must have thorough knowledge of mutual fund. Whatever I gave in 40, 45 minutes, this is just the tip of the iceberg knowledge. But for that knowledge, I think DG Saksham will better guide you how to attain that knowledge. So number two, as Niti has asked, financial planner, career in financial planning. What is financial planning? You know, financial planning means Entire financial area, investment, it, it consists of number one, investment planning. Number two, taxation, tax planning. Number three, insurance planning. And number four, retirement planning. Retirement planning, the person of whatsoever age, this is can be 24 years, 30, 40, 50, everyone plans to retire for his, plan for his retirement. So financial planning, it is a whole combination. You can say this is a, a Umbrella planning, umbrella in financial planning. So that way, you know, FPSB, Financial Planning Standard Board in India, previously it was known as FBSB India, uh, and they have taken the franchisee of FPSB USA. But from this year, rather last year, FP, FPSB USA has taken over FPSB India, and they have launched their own courses. FPSB, a CFP, that is known as Certified Financial Planner course. For Certified Financial Planner course, again, NISM conducts exams. Either it is through challenge mode, means, you know, as, as I told you earlier, uh, tax planning, investment planning, insurance planning, and retirement planning. There are four exams separately conducted by NISM. Certification is done by FPSB USA, Financial Planning Standard Board. And once you get that certification, you can start your, uh, that is CFP certification, Certified Financial Planner Certification. One can start work as CFP, uh, that is Certified Financial Planner. Again, two routes, either he becomes independent, he start his own business, he becomes an entrepreneur, and it is fee-based advice, and he gives, start giving advisory services. Or you join some bank, some brokerage house, some other financial institutions as financial planner where you plan the finances of their investors either high net worth individuals or corporations companies or even uh, retail individuals so if you are interested in a career in financial planning 
you have to pass through CFP certified financial planner. And uh, I think Didi Saksham has got a very detailed uh, training program for uh, this CFP program. And it is very attractive. It is new to India, but it is very attractive in terms of career building. You can be independent, do your own work, fee based advisory. You know, financial planners, in other way, we can say they are financial doctors. Yes, you have medical doctor, you have a clinic. They operate karte hain, they charge fees from their client, from their patients. Yaha par financial planner are financial doctors. You open your clinic, you will not name it as a clinic, you can say open your office, financial planning office. Either do it, work from home in a present scenario, advise them over phone, and you are they will visit you. Are you visit them? You give them financial advisory as well as if they like and if you are interested, you can manage their portfolio also. If they have got huge portfolio, you can suggest them how where to invest, how to and how to invest. You can take up their network also. That is portfolio management, and you will charge separate fees from them. So that is a very attractive fee-based business in India. In USA, financial planner is the most paying private job number one it is at the top in usa in india this concept is coming and what they earn in usa that is through financial advisory or uh, through portfolio management and the financial planner charges the fees so that way it is the in usa it is the most paying job and in india financial planning financial planner the psb usa kit so it is a very attractive and if you if you want to do financial planning it is and it is very interesting courses also there are four papers as i said investment planning tax planning uh, insurance planning and retirement planning and then there is a combination that is known as challenge status so for that i would suggest you contact coordinator of dg dg they are having uh, some courses in financial planning also then Vishwajit Sa, when RBI will enter in open market, you know, RBI is always doing open market operations. That is known as OMO. Whenever they have to stabilize the market, when there's, they feel that there's a liquidity crunch, or there's excess liquidity, RBI is entering into open market operations. Equity versus real estate. Which one is better to invest? This is the question from Kartavya Mishra. As I said earlier, you can be that two different products. You cannot compare two products. Which one is better? It depends upon investors liking his appetite, his risk taking capacity. Equity, as a small investor, I've got 10,000, I can invest. I've got 1 lakh, I can invest. Real estate, if I want to purchase land, I want to purchase a building, you need huge money, huge amount of money. So it, that's why I say, I, I repeat, it depends upon investor's appetite, his liking, his fund position, that is investor's individual choice. Besujit Shah, if, if mutual fund has shortage of money and needs much more money, then releases a notice to investor for getting high interest rate earlier the interest rate in each fund such as debit fund hybrid fund and so on uh, i again read the question if it's mutual well after a mutual fund is shortage of money no mutual fund is is never in shortage of money no no mutual fund because we take the money from from public and it is a trust in which the board of trustees they they monitor uh, that money so mutual fund never go shortage of money maybe they have invested in some securities which are illiquid at the at the moment but after some time because they invest as per the scheme objective so i i have not seen any any mutual fund failing except of course recently franklin temperate mutual fund but they have also said in their five schemes that they I've invested in some securities which are illiquid, but 
as soon as this illiquid securities become liquid they get the money they will pay they will pay back to the investor but apart from this particular episode no mutual fund has ever made this type of mistake sharani if i passed an ism exam 5 series last year this certificate is valid for 3 years you have you must have passed 5a because there are two courses 5a and 5b this mf distributor exam is 5a and the validity of this certificate is 3 years and after 3 years it is renewed for another 3 years and so on so if if you pass it last year it is valid for another 2 years okay then niti has said thanks for sharing and i again repeat thank you so much for a patient uh, listening to me and in case of any doubt uh, you can uh, contact the coordinator of dg saksham they will be there to assist you their phone numbers will be there their email addresses will, will be there and we has one more question this as asked by kartavya mishra is it good and safe time to invest in mutual fund for better returns you know there is no hard and fast rule for investment but it it depends upon investor's perception i can tell from my own experience personally i feel yes because the market is down at the moment so if you go for equity mutual fund we can get better returns if you go for sip in equity we can get better returns that market it is evergreen it is not going to be impacted so one should always be in debt mutual funds so with this now only thank you are coming so thank you so much for a patient listening and i repeat again in, in case of any queries please contact coordinator of dg saksham they you must be having their numbers their contact numbers mobile numbers and email addresses thank you so much